Hello friends, welcome. Welcome to the session. So, we are going to talk about the sports related strategy in this video. Okay, so we are going to cover the sports related strategy topics. We are going to cover the TAMS field dimensions. Now, we are going to talk about the sports related topics. If you are going to talk about the video, you can use the SSC Elite video. So, we are going to use the video. So, we are going to talk about the first one. So, we are going to talk about the first one. கிரிக்கெட் பத்தி பார்த்துலாம் ஓகேவா ஸோ கிரிக்கெட் கிரிக்கெட் வந்து வேர்ல்டு லெவலில் யார் அட்மினிஸ்டர் பண்ணுவா ஸோ இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் கவுன்சில் இது எப்போ ஃபார்ம் ஆயிருக்கு நைன்டீன் நாட் நைனில் எங்கே ஹெட் குவார்டர் எங்கே இருக்குது துபாய் ஓகேவா இது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒவ்வொரு ஸ்போர்ட்டும் அதோட கவர்னிங் கவர்னிங் பாடி யார் அதை அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறது யார் ஓகேவா வேர்ல்டு லெவலில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே அண்ட் அடுத்து இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய முக்கியமான ட்ராஃபிஸ் எல்லாமே பார்த்துடலாம் ஓகேவா இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய டொமஸ்டிக் காம்படிஷன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா நேஷ்னல் லெவல் ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குல்ல இது எல்லாமே நேஷ்னல் லெவல் ஸ்போர்ட்ஸ் தான் இது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க இதில் நான் முக்கியமான ட்ராஃபிஸுக்கான டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஓகேவா இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரஞ்சி ட்ராஃபி இருக்குதா ஸோ ரஞ்சி ட்ராஃபி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ரஞ்சி ட்ராஃபி விஜய் ஹசாரே சையத் முஷ்டாக் அலி ட்ராஃபி ஓகேவா இந்த மூணு ஏன் முக்கியம் நான் சொல்கிறேன் ரஞ்சி ட்ராஃபி வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விஜய் ஹசாரே வந்து ஓடியை ஓகேவா இந்த ரஞ்சி மாதிரியே தான் ரஞ்சி ஓடியைன்னு அப்படி கூட சொல்லுவாங்க சரியா இந்த விஜய் ஹசாரேவை அடுத்து செய்யத் முஸ்டாக் அலியை வந்து டி ட்வெண்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க இது மூணுமே ரஞ்சியோட சேர்ந்தது தான் இந்த விஜய் ஹசாரையும் சரி செய்யத் முஸ்டாக் அலி சரி ரஞ்சியில் எந்த டீம்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்களோ அதே டீம் தான் இங்கே விஜய் ஹசாரிக்கும் வருவாங்க செய்யத் முஸ்டாக் அலிக்கும் வருவாங்க சரி அப்படி இது வந்து எப் இது ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ்ன்னு பார்த்துட்டோம் இது ஓடியின்னு பார்த்துட்டோம் இது டி ட்வெண்ட்டின்னு பார்த்துட்டோம் இதில் என்ன டீம் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க இதில் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இருபத்தெட்டு ஸ்டேட் ரஞ்சிங்க <laughs> எல்லாருமே பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு இதுல வாய்ப்பு கிடைக்கும் எத்தனை 32 ஸ்டேட்டும் பார்ட்டிசிபேட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அத சோ இது பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இந்த டொமஸ்டிக் டோர்னமெண்ட்ஸ்ோட பேர் இருக்குல்ல அந்த பேர் வந்து ஃபேமஸ் ஆன கிரிக்கெட்டர்ஸ்ோட பேரா தான் இருக்கும் ஓகேவா அந்த ரஞ்சி துலீப் விஜயகசாரே விஜயகசாரேங்கறவங்க எல்லாம் ஃபேமஸ் ஆன கிரிக்கெட்டர் ஓகேவா இந்த ரஞ்சி ட்ராஃபி ஏன் அப்படினா முக்கியமா சொல்றேன்னா இந்த ரஞ்சிங்கிறவர் சரியா ரஞ்சித் சிங் ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இவர் தான் இந்தியாவோட ஃபர்ஸ்ட் கிரிக்கெட்டர் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் கிரிக்கெட்டர் இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் விளாண்ட விளாண்டவர் ஓகேவா இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் விளாண்ட ஃபர்ஸ்ட் கிரிக்கெட்டர் யாருன்னா ரஞ்சித் சிங் ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த விஜய் ஹசாரிங்கிறவங்க ரொம்ப முக்கியமானவங்க சரி அவங்க வந்து ஒரு ஃபேமஸான கேப்டனும் கூட ஓகே அடுத்து முஸ்டக் அலி இவங்களும் இந்தியாவோட பிளேயர்ஸ் ஓகேவா அடுத்து இப்ப நம்ம ரஞ்சி பாத்துட்டோமா இதுல இன்னும் நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இது தொடங்கின இயர் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் சரி அதுவும் நல்லது அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரஞ்சி வந்து எப்ப தொடங்குச்சு அப்படின்னா ரஞ்சி ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட் இருக்குல்ல நைன்டீன் தேர்ட்டி போர்ல இருந்து நடக்குது ஓகேவா ரஞ்சி ட்ராஃபி அடுத்து விஜயகசாரே வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இருந்து நடக்கு ஓகேவா விஜயகசாரே வந்து ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல இருந்து நடக்கு இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஓகேவா சையத் முஷ்டாக் அலி வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இருந்து நடக்கு ஓகே ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல இருந்து இப்போ வரைக்கும் நடந்துட்டு இருக்கு ஒவ்வொன்றும் அந்த நம்ம இந்தியாவோட கிரிக்கெட் கவுன்சில் எது பிசிசிஐ இவங்க தான் வந்து கவுண்ட் பண்ணுவாங்க சரியா இந்தியாவுக்குள்ள டொமஸ்டிக் லெவல் தானே அதனால டொமஸ்டிக் லெவலில் நம்ம இந்தியாவோட பிசிசிஐ அவங்க தான் வந்து இதை கா நடத்துவாங்க சரியா இந்த போட்டிகள் எல்லாமே நடத்துவாங்க பிசிசிஐட ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன போர்ட் ஆஃப் Control for Cricket in India. Okay, wow. this is the BCCA full form. Board of Control for Cricket in India. This is the India. Let's talk about the other traffic. Okay, wow. There is a big traffic. This is the Iranian traffic. The Iranian traffic is a big traffic. This is 1959. In okay, wow. India, it is in 1959. Who can participate in this? This is the third one. This is the national level champion. இருக்கும் 
இதுல வின் பண்ணவங்களுக்கும் ரெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டீமுக்கு இடையில நடக்கும் ஓகேவா இதுதான் இரானி ட்ராஃபி அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வித்தியாசம் அந்த ட்ராஃபியோட வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க யாரு பார்ட்டிசிபேட் பண்றா அதோட இயர் ஓகே இது தெரிஞ்சுக்கிறது எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது தானே ஓகேவா அண்ட் அடுத்து இந்த சால்வே சேலஞ்சர் ட்ராஃபி இதெல்லாம் வந்து நைன்டீன் நைன்டி ஃபோர்ல இருந்து நடக்கு ஓகேவா அப்பதான் எக்ஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு அப்பத்துல இருந்து இப்போ நடக்குது ஓகேவா இந்த சால்வே அப்படிங்கிறவரும் வந்து இந்த பிசிசிஐட பிரசிடண்டா இருந்தவர் முன்னாள் பிசிசிஐ பிரசிடண்டா இருந்தவர் ஸோ அவங்க பேர்ல கூட ஒரு ட்ராஃபி இருக்கு அடுத்து இந்த டியோதர் துலிப் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா துலிப் ட்ராஃபி வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல இருந்து ஓகேவா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல இருந்து நடக்குது டியோதர் வந்து நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல இருந்து ஓகேவா டியோதர் வந்து நைன்டீன் செவன்டி த்ரீல இருந்து ஓகேவா இதுவுமே இந்த துலிப்புங்கிறவரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் பேர் தான் சரி ஒரு கிரிக்கெட்டர் நம்ம இந்தியாவோட கிரிக்கெட்டர் பேரு டியோதர் அப்படிங்கிறதும் கிரிக்கெட்டரோட பேரு சரியா இந்த துலிப்ல எந்த டீம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா துலிப்பு வந்து ஒரு லொக்கேஷன் படி பிரிப்பாங்க சரியா ஜாகிரபிகல் லொக்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஜாகிரபிகல் சோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிப்பாங்க அதுல என்ன டீம் எல்லாம் வரும்னு பாத்தீங்கன்னா ரெட்டு ப்ளூ கிரீன் ஓகேவா இந்தியாவோட மேப் அந்த ஜாகிரபிகல் சோனை வச்சு இந்த மாதிரி மூணு டீம் இந்தியா ரெட் இந்தியா ப்ளூ இந்தியா கிரீன் அப்படின்னு ஒரு மூணு டீம் விளாடும் டியோதர்ல வந்து இந்தியா ஏ இந்தியா பி இந்தியா சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு டீம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இவ்வளோதான் இதுதான் முக்கியமான ட்ராஃபிஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் வேற நான் முக்கியமாக சொல்லக்கூடியது இப்போ கரண்டாக அதிகமாக நடத்தக்கூ நடந்து நடந்துட்டு இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ட்ராஃபிஸ் பற்றி சொல்லிட்டேன் ரஞ்சி விஜயசாரே துலீப்பு டியோதர் இதெல்லாம் அடிக்கடி கேட்டிருப்பீங்க ஓகேவா அடுத்து வேற இன்னும் என்னெல்லாம் இருக்குது ராணி ஜான்சின் இருக்கு கோச் பேகர் அப்படின்னு இருக்கு விஜய் மர்ச்சன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஓகே வினோ மான்கட் இது இது முக்கியம் இதில் மன்கட் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்குல்ல அது நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த வினோ மன்கட் அப்படிங்கிற இவரோட இவரோட பேருக்கு பின்னாடி தான் வந்து வச்சிருப்பாங்க சரியா இவரோட பேரை வச்சு தான் இந்த மன்கடிங் ரூலே வந்து ஒரு கிரிக்கெட்ல ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரியா அந்த அந்த அவரோட பேர் என்ன வினு மன்கட் ஓகேவா வினு மன்கட் சரியா அண்ட் வேற இதுல வந்து வேற எதுவும் ரொம்ப ரொம்ப டீப்பா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப இதுதான் ரொம்ப வளவலான்னு போயிட்டு இருக்கும் சரியா இந்த மன்கட் அப்படிங்கிறது வந்து அண்டர் நைன்டீன் டோர்னமெண்ட் சரியா அண்டர் நைன்டீன் ஸ்டூடெண்ட் அண்டர் நைன்டீன் கிரிக்கெட்டர்ஸ் மட்டும் பார்ட்டிசிபேட் பண்றது வேற ராணி ஜான்சி இதுவுமே முக்கியம்தான் ஸோ தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேவா ராணி ஜான்சிங்கிறது வந்து இன்டர் சோனல் சோன் லெவலில் விளாடுறது ஓகேவா சோனல் லெவல் அந்த மாதிரி சோனுக்கு இடையில விளாடக்கூடியது இது நைன்டீன் நைன்டிலேருந்து நைன்டீன் நைன்டி நைன்லேருந்து விளாண்டுட்டுருக்காங்க ராணி ஜான்சி ட்ராஃபி இந்த வினோ மன்கட் வந்து அண்டர் நைன்டீன் டோர்னமெண்ட் நினைச்சுக்கோங்க விஜய் மர்ச்சண்ட் மர்ச்சண்ட் மன்கட் மர்ச்சண்ட் அப்படிங்கிறது அண்டர் சிக்ஸ்டீன் டோர்னமெண்ட் மன்கட் அப்படிங்கிறது அண்டர் நைன்டீன் டோர்னமெண்ட் ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் வேற முக்கியமான எல்லா இதுக்கும் ட்ராஃபிஸ்க்கும் நான் டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிட்டேன் சரியா இதெல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா நாங்கள் வந்து ட்ராஃபிஸ் நேம் தான் கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் அதுக்கு எந்த டீம் விளாடுவாங்க எந்த வருஷத்துலேருந்து விளாடுதாங்கிறத நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா சரியா இதுல முக்கியமானது அந்த ரஞ்சி விஜயசாரே செய்யத் முஸ்டாக் அலி ஓகேவா அந்த மூணுக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க எந்த வருஷத்துல இருந்து விளாடுறாங்கன்னு பாத்துக்கோங்க ஓகேவா சரியா அடுத்து இப்ப கரண்டா விளையாடாத இப்ப வந்து நாட் பிளேட் கரண்ட்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாலு டிராஃபி இருக்கு ஓகே டைட்டன் சிங்கர் சார்ஜா சகாரா இதெல்லாம் முன்னாடி விளாண்டுருந்தாங்க இப்ப இல்ல ஓகே சரியா அண்ட் அடுத்து நம்ம முக்கியமா நான் இதுக்கு முன்னாடி கொடுத்ததே தான் இங்கேயும் ரிப்பீட்டடா கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கோங்க இதையுமே நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க முன்னாடி இருந்தது ஒரு சிலது ரிப்பீட் ஆயிருக்கும் ஓகேவா அதெல்லாம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கும் இதுல முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது வந்து நம்ம ஐசிசி ஓகே இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட் கவுன்சில் இருக்காங்கல்ல இவங்க என்னென்ன ட்ராஃபி எல்லாம் நடத்துவாங்க இவங்க தான் மேக்சிமம் வந்து இந்தியாவில இருக்கக்கூடிய இந்தியா வந்து எந்த ஒரு இன்டர்நேஷனல் லெவல் கேம்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இவங்க தான் வந்து அப்ரூவ் கொடுக்கணும் சரியா இவங்களுக்கு கீழே தான் இவங்களோட தலைமையில தான் நடக்கணும் இப்போ இந்தியா வந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு டூர் போறாங்க ஆஸ்திரேலியா இந்தியாவுக்கு டூர் போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வருவாங்கல்ல அதெல்லாம் பைலேட்டல் சீரீஸ் இதுவும் இவங்க கீழே தான் நடக்கும் ஓகேவா இவங்க தான் வந்து அந்த டே இது இவங்க இவங்க தான் கவர்ன் பண்ணணும் ஓகேவா ஐசிசி தான் இது பண்ணணும் அது போக இவங்க நடத்தக்கூடிய முக்கியமானது வந்து வேர்ல்டு கப்
சரியா அடுத்து இவங்க வந்து சாம்பியன்ஸ் ட்ராஃபி இந்த மாதிரி நிறைய இது நடத்துவாங்க ஓகேவா அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அது போக நம்ம ஏஷியா கப் சரியா ஏசியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு இடையில நடக்கக்கூடிய ஏசியா கப் இதுவும் ஐசிசியோட பெர்மிஷன் இருந்தா தான் நடத்த முடியும் ஓகேவா ஐசிசியும் ஏசியன் கிரிக்கெட் கவுன்சில் சேர்ந்து தான் இந்த ட்ராஃபி நடத்துவாங்க இந்த ஏஷியா கப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடத்துவாங்க இதுல இந்தியா ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் நம்ம நம்ம இந்தியா ஏசியன் கண்ட்ரீஸ் எல்லாமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவோம் நேபாள் அப்புறம் ஸ்ரீலங்கா பங்களாதேஷ் எல்லாமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க சரியா இந்த ஏஷியா கப்ல அண்ட் அடுத்து நீங்க இன்னும் முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கக்கூடியது வந்து ஒரு ரெண்டு டெஸ்ட் டெஸ்ட் டிராபிஸ் இருக்கு ஓகேவா பார்டர் கவாஸ்கரும் ஆஷஸும் இப்ப கரண்டா பேமஸா நடந்துட்டு இருக்கக்கூடியது பார்டர் கவாஸ்கர்ங்கிறது வந்து இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் பார்டர் அப்படிங்கிறவர் ஆஸ்திரேலியாக்காரரு கவாஸ்கர் நம்ம சுனில் கவாஸ்கர் இருக்காங்கல்ல அவங்க பேர்லயும் இந்தியாவை சேர்ந்த கவாஸ்கர் அண்ட் ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த பார்டர் அப்படிங்கிற இவங்க இந்த ரெண்டு பிளேயரோட பேர்லயும் இந்த டிராபி நடந்துட்டு இருக்கு சரியா அதாவது டெஸ்ட் டெஸ்ட் மாதிரி சரியா பைலேட்டல் சீரீஸ் மாதிரி இவங்க டெஸ்ட் நடக்கும் ஓகேவா இந்தியா வந்து ஆஸ்திரேலியா போய் விளாடுவாங்க இல்லை ஆஸ்திரேலியா இந்தியாவில் வந்து டெஸ்ட் விளாடுவாங்க இது மாதிரி நடக்கிறது தான் பார்டர் கவாஸ்கர் இந்தியாவும் ஆஸ்திரேலியா விளாடுறது அதே ஆஷஸ் கப் அப்படிங்கிறது ஆஸ்திரேலியாக்கும் இங்கிலாண்டுக்கும் நடக்கக்கூடியது இதுவும் ஃபேமஸ் நம்ம பார்டர் கவாஸ்கர் எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸோ இந்த ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாண்டோட ஆஷஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது இதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இந்த வந்து இது வந்து ஆஷஸ் வந்து எந்த டீமுக்கு நடுவில் விளாடுவோம் எந்த டீம் வந்து விளாடுவாங்கன்ட்டு உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கேட்கலாம் அதனால நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் மற்றது எல்லாமே சி கே நாயுடு டியோதர் இதெல்லாமே நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் ஓகேவா அண்ட் ஒரு வித்தியாசமான இந்த டைட்டன் கப் ரோத்மன்ஸ் கப் சகாரா கப் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் இதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இதுல அங்க இருந்தது ரிப்பீட்டடும் ஆயிருக்கும் அண்ட் ஒரு சிலது புதுசாவும் இருக்கும் அதனால ரெண்டு பேஜுமே நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே இங்க நேரு ட்ராஃபி எல்லாம் இருக்குல்ல நேரு ட்ராஃபி முன்னாடி இல்லைன்னு நினைக்கேன் இங்க இருக்கு சோ நான் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நல்லதுதான் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நான் இப்ப சொன்னேன்ல இந்த இன்டர்நேஷனல் இதுக்கு வரைக்கும் நம்ம டொமஸ்டிக் பார்த்தோமா இந்த இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல நம்ம இந்த ஆஷஸும் பார்டர் கவாஸ்கரும் பார்த்தோமா இங்க இருக்கு பாருங்க பார்டர் கவாஸ்கர் ஓகேவா இது ரெண்டும் பார்த்தோம் அதுல இன்னும் மத்த டீம்ஸ் எல்லாம் நட மத்த இப்போ ஆஸ்திரேலியா வெஸ்ட் இண்டீஸ்க்குன்னா என்ன ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்டுக்குன்னா என்ன அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இங்க கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் பாத்துக்கங்க அதே மாதிரி இது எல்லாமே மேக்சிமம் வந்து ரெண்டு ஃபேமஸான பிளேயருக்கு இடையில தான் அந்த பேரை கொடுப்பாங்க ஓகேவா இப்போ இந்தியா ரிலேட்டட் மட்டும் நம்ம பாத்துக்கலாம் இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒண்ணு இருக்கு பட்டோடி ட்ராஃபின்னு ஒண்ணு இருக்கு கங்குலி துர்ஜோய் ட்ராஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு ஆண்டனி டி மெல்லோ ஆண்டனி டி ஆண்டனி டி மெல்லோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ராஃப் ஒரு ட்ராஃபி இருக்கு ஃப்ரீடம் ட்ராஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஓகேவா காந்தி மண்டேலா சீரீஸ் இது ஒண்ணு இருக்கு ஓகே இதெல்லாம் இந்தியா இங்க இருக்கிறது ஃபுல்லுமே இந்தியா ரிலேட்டட் ஓகேவா இந்த பட்டோடி ஆண்டனி ஃப்ரீடம் கங்குலி டுர்ஜோய் இது பாருங்களேன் கங்குலி டுர்ஜோய் எப்படி வந்திருக்குன்னு ஞாபகம் எப்படி வந்திருக்குன்னு உங்களுக்கு ஒரு கரண்ட் இது சொல்லட்டுமா கங்குலி வந்து ஃபேமஸான பிளேயர் அவர் எந்த ஸ்டேட்டை சேர்ந்தவர் வெஸ்ட் பெங்கால் சேர்ந்தவர் வெஸ்ட் பெங்காலுக்கு பக்கத்தில் தானே பங்களாதேஷ் இருக்கு அப்போ பங்களாதேஷோட சேர்ந்த டுர்ஜோய் அப்படிங்கிறவங்களும் நம்ம வெஸ்ட் பெங்கால் இந்தியாவை இந்தியாவில் அந்த பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு இதையும் ஊர் பேரையும் போட்டிருக்காங்க சரியா அந்த ஊர்க்காரங்களை போட்டிருக்காங்க கங்குலி வெஸ்ட் பெங்கால் துர்ஜோய் பங்களாதேஷ் அப்போ அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பேர்லேயே அந்த இந்தியா பங்களாதேஷ் டெஸ்ட் சீரீஸ் நடக்குது அதே மாதிரி நம்ம காந்தி மண்டேலா ஸோ மண்டேலா எல்லாருக்குமே ஃபேமஸாக தெரிஞ்சிருக்கோம்ல நெல்சன் மண்டேலா அவர் சவுத் ஆப்ரிக்கா காரங்க காந்தி நம்ம இந்தியா காரங்க ஸோ அவங்க பேரில் ஃப்ரீடம் ட்ராஃபி அப்படின்னு ஸோ அப்போ ஃப்ரீடம்காக போராடினாங்கல்ல அதனால காந்தி மண்டேலா சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேரில் நடக்குது ஓகேவா இந்தியா சவுத் ஆப்ரிக்கா அடுத்து ஆண்டனி டி மெல்லோ அப்படிங்கிறது இங்கிலாந்து இந்தியாவுக்கு இடையில நடக்கக்கூடியது சரியா ஆண்டனி அது மாதிரி பட்டோடி ட்ராஃபியும் இங்கிலாந்து இந்தியாவுக்கு நட இடையில நடக்கக்கூடியது இதெல்லாம் இப்போ நடக்க அப்படின்னு தெரியல ஆனால் மேக்சிமம் வந்து இந்த பார்டரும் ஆஷஸும் ரொம்ப ஃபேமஸ் அது நடந்துட்டு தான் இருக்கு ஓகேவா மற்றதுக்கெல்லாம் இவங்க பேர் வைக்கிறாங்களான்னு நீங்க நம்ம வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்தா தான் தெரியும் ஓகேவா விஸ்டன் ட்ராஃபி எல்லாம் நான் கேள்விப்பட்ட மாதிரி இருக்கு ஒரு சில தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இங்க பாருங்களேன் வார்னே முரளிதரன் ட்ராஃபின்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்போ வார்னேங்கிறவர் ஷேன் வார்னே ஓகேவா ஃபேமஸான ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர் ஓகே அவரும் முரளிதரன் சோ எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸ்ரீலங்காவோட நம்ம தமிழ் தமிழ்காரர்
ஓகே அடுத்து முருகப்பா கோல்டு முருகப்பா கோல்டுக்கு அப்பலாம் ரொம்ப இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஓல்டு ரொம்ப வருஷமா ரொம்ப பழைய காலத்துல இருந்து விளாண்டுட்டு இருக்கிறது முருகப்பா கோல்டு கப் டாமி அமர் சுர்ஜித் மெமோரியல் மகாராஜா ரஞ்சித் சிங் சிந்தியா கோல்டு கப் ஸ்டான்லி சுல்தான் அஸ்லான் சா ரங்கசாமி குருநானக் தேவ் யத்வீந்திரா ஓகே இது எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா சரியா இதுலயே ஓல்டஸ்ட் ஹாக்கி டோர்னமெண்ட் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இதுதான் ஓகே எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல இருந்து நடக்குது ஓகேவா இது எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கொல்கத்தால நடந்திருக்கும் ஓகேவா இந்த பெய்ட் அண்ட் கப்புங்கிறது நான் ஏன் ஹாக்கி பத்தி இம்பார்ட்டன்டா சொல்றேன் அப்படின்னா ஹாக்கி இந்தியாவோட நேஷனல் ஸ்போர்ட் இல்ல அதனால அதை பத்தி கொஞ்சம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா சரியா இது எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ் இந்த அகாகான் கோல்டு கப் வந்து எயிட்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் சரியா ஓல்டஸ்ட் எதுனா பெய்டன் தான் அடுத்து இந்த அகாகான் வருது ஓகே வேற எல்லாமே எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா எல்லா ட்ராஃபிஸ் பேரும் இதில் நோட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்துக்கும் நம்ம அந்த கிரிக்கெட் மாதிரி ரொம்ப டீப்பாலாம் போய் பார்க்க வேண்டாம் ஓகேவா எல்லாத்துக்கும் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இந்த பீஜே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க ஓகே அடுத்து இங்கே நான் அதே அதே இதை தான் வந்து ரிப்பீட்டடாக கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் சரியா இதில் ஒன் ஆர் டூ எல்லாமே அங்கே இருக்கிறது அப்படி தான் ரிப்பீட் ஆகிருக்கும் இங்கே சரியா இந்த ஒரு பேஜ் மட்டும் போதும் ஹாக்கிக்கு அவ்வளோதான் ஹாக்கியில் வந்து டொமஸ்டிக் லெவல் மட்டும் படித்தா போதும் அடுத்து ஃபுட்பால் போயிடலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபுட்பால் எல்லாருக்குமே தெரியும் சரியா ஃபுட்பால் ரொம்ப முக்கியம் இதுவும் நம்ம இந்தியாவில் முக்கியம் இல்லாட்டியும் இந்தியாவில் இப்போ தான் வந்து ஃபேமஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த கரண்ட்டாக இப்போ ரீசெண்டாக படித்த ஒரு நியூஸ் சொல்கிறேன் ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப்புக்கு இந்தியா வந்து குவாலிஃபை ஆகிருக்காங்க ஓகேவா ஃபிஃபா தான் வந்து ஃபுட்பாலை வந்து கவுண்ட் பண்ணுற பாடி சரி அதை பற்றி பின்னாடி டீட்டெயில் கொடுத்துருப்பேன் ஓகே ஸோ ஃபிஃபா வந்து ஃபுட்பால் நடத்தக்கூடிய ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அவங்க ஃபிஃபா ஃபிஃபா அவங்க தான் வந்து நடத்துவாங்க ஓகேவா ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ஃபுட்பால் அசோசியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஓகேவா சரியா இவங்க தான் வந்து ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் நடத்துவாங்க அடுத்து இன்னும் நிறைய டோர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இவங்களுக்கு கீழே தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இவங்க நினைச்சா இப்போ இப்போ நம்ம இந்தியா மேலே கூட ஒரு பிளாக் மார்க் வந்துச்சு இந்தியா ஃபுட்பால் டீம் விளாடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அந்த மாதிரி அட்மினிஸ்டர் பண்ணுறதுல ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு இவங்க வந்து நமக்கு அதை நீக்கியிருந்தாங்க நம்மளோட இதை ஃபிஃபா ஃபிஃபா கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த ஐடென்டியை வந்து நீக்கு தான் கூட செஞ்சாங்க மறுபடி இப்போ வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ இவங்க தான் வந்து கவுன் பண்ணுவாங்க அண்ட் இதில் நான் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இதெல்லாம் கொடுக்குறேன் சரியா இதெல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து இந்த கன்ஃபெடரேஷன் கப் கப் கப்பும் ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் ஃபிஃபா கன்ஃபெடரேஷன் கப்புன்னு இருக்கும் ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப்புன்னு இருக்கும் அதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் நான் வந்து பின்னாடி கொடுத்துருக்கேன் இதை அடுத்து சொல்கிறேன் ஓகேவா இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய ட்ரா கப்பு மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க சரியா கலிங்கா ஓகே கலிங்கா ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து சந்தோஷ் ட்ராஃபி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து நம்ம இந்தியாவோட நேஷனல் ஃபுட்பால் சாம்பியன்ஷிப் ஓகேவா இந்த சந்தோஷ் டாஃபி இருக்குல்ல சந்தோஷ் டாஃபிஸ்க்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நேஷனல் ஃபுட்பால் சாம்பியன்ஷிப் ஓகேவா நேஷனல் ஃபுட்பால் சாம்பியன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஓகே நேஷனல் ஃபுட்பால் சாம்பியன்ஷிப் மற்ற மற்ற எல்லாமே வாசிச்சுக்கோங்க ஓகேவா கலிங்கா கலிங்கா கப் ரொம்ப முக்கியம் கலிங்கா கப் எந்த ரிலேட்டட் எந்த ஸ்போர்ட் ரிலேட்டட் கேட்டா நீங்க வந்து நம்ம ஃபுட்பால் தான் சொல்லணும் ஓகேவா சரியா அடுத்து மெர்டிகா ரோவர்ஸ் சிசர்ஸ் அசுட்டோஸ் முகர்ஜி சுப்ரத்தோ முகர்ஜி 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 வரதுல அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் யூஇஎஃப்ஏ சாம்பியன்ஷிப்பு ஈரோ கப்பு ஐ ஐஎஃப்ஏ ஷீல்ட் கப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொழம்பு கப் இதெல்லாம் ஃபாரின் இது இதெல்லாம் நம்ம இந்தியா இந்தியா ரிலேட்டட் தான் ஓகேவா ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகே டொமஸ்டிக் டொமஸ்டிக் டோர்னமெண்ட்ஸ் சரியா நான் இன்னும் இன்னும் டீட்டெயில் வந்து பின்னாடி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இந்த பேஜையும் ஒரு தடவை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த பேஜ் ஓகே இந்த பேஜ் என்ன முக்கியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃபா வந்து வேர்ல்டு கப் நடத்துவாங்க ஓகேவா ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் ஃபேமஸாக இப்போ ரீசெண்டாக கர கத்தாரில் கூட நடந்து முடிஞ்சிருக்கும் அது ஒன்று அதே ஃபிஃபா வந்து கன்ஃபெடரேஷன் கப்ஸ்ன்னு சொல்லி நடத்துவாங்க ஓகேவா ஃபிஃபா கன்ஃபெடரேஷன் கப் இந்த கன்ஃபெடரேஷன் கப்பில் யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு காண்டினென்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்கும் சரியா நம்ம இந்தியா இந்தியா வந்து யார்
இவங்க இருக்காங்க அடுத்து கொலம்பு கப்பு ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஒரு கண்ட்ரி சார்ந்த கண்ட்ரி சார்ந்த இருப்பாங்கல்ல அந்த அவங்க எல்லாம் விளையாடக்கூடியது இந்த இதுல யாரு வின் பண்றாங்களோ அவங்க தான் ஃபிஃபா கன்ஃபெடரேஷன் கப் விளையாடுவாங்க ஓகேவா இது எல்லாமே கன்ஃபெடரேஷன் சொல்லுவாங்க இதோட ஃபுல் ஃபார்ம் எல்லாம் நீங்க பாத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இந்த சிசின்னு வருதுல இது எல்லாமே இந்த கன்ஃபெடரேஷன் கூட்டு ஓகே சேர்ந்து இன்டகிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் விளையாடுவாங்க ஓகே எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே அதே மாதிரி இதுலயே வந்து யூஇஎஃப்ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு உண்டு ஓகே அதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அது வந்து யூரோப்ல விளையாடக்கூடியது இந்த முன்னாடி பார்த்தோமா இது வந்து யூரோப்போடது யூரோப்போடது சரியா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரி ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு காண்டினோட இதுவும் இருக்கு ஓகே இப்பதி ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேணா தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி கேட்பாங்கன்னே நமக்கு தெரியாதுல்ல அதனால எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லதுதான் ஓகே இது எல்லாத்துக்கும் ஃபுல் ஃபார்ம் வேற இருக்கு அது எல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தோம்னா ரொம்ப இதா இருக்கும் ஓகே சரியா ஓஎஃப்சினா வந்து ஓசியானா ஃபுட்பா ஃபுட்பால் கான்ஃபெடரேஷன் ஆஹ் அடுத்து வந்து கான்காக்கே இப்படி எல்லாம் இருக்குல்ல கான்ஃபெடரேஷன் ஆஃப் நார்த் சென்ட்ரல் அமெரிக்கா கரீபியன் அசோசியேஷன் ஃபுட்பால் இப்படி எல்லாம் இருக்கு சரியா ஏஎஃப்சினா ஏசியன் ஃபுட்பால் கான்ஃபெடரேஷன் ஓகே சரியா இப்படி எல்லாம் இருக்குது ஆஹ் அண்ட் இன்னும் இந்த மெர்டிகா ரோவர்ஸ் ஜூலியஸ் கிரிமட் எஃப்ஏ கப் எஃப்ஏ கப் வந்து இந்த கிளப்ஸுக்கு நடுவில் இங்கிலாந்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கிளப் இருக்கும் ஃபுட்பால் கிளப் இருக்கும் அவங்களுக்கு இடையில நடக்கக்கூடியது அடுத்து ஐஎஃப்ஐ ஷீல்டு இதெல்லாம் வந்து ஃபாரின் லெவலில் அண்டு நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய ட்ராஃபிஸ் டொமஸ்டிக் ட்ராஃபிஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா இதில் சந்தோஷ் இருக்கு அண்டு கலிங்கா கலிங்கா வந்து நம்ம முன்னாடி பார்த்தோமா அடுத்து டுரண்ட் கப்பும் இருக்கு சரியா டுரண்ட் கப் டுரண்ட் கப்பு ஓல்டஸ்ட் இந்தியன் ஃபுட்பால் கப்பு ஓகேவா டுரண்ட் வந்து ஓல்டஸ்ட் ஹாக்கியில ஒண்ணு பார்த்தோமா ஓகே ஹாக்கியில வந்து பெண்டவுட் கரா ஏதோ ஒண்ணு பார்த்தோம் சரியா ஹாக்கியில என்ன பார்த்தோம் ஹாக்கியில ஓல்டஸ்ட் எது பைட்டன் ஓகே ஹாக்கியில ஓல்டஸ்ட் பைட்டன் இதுல வந்து இதுல ஓல்டஸ்ட் எது நம்ம ரஞ்சி தான் ஓகேவா ரஞ்சி இருக்கும் ஓகே ரஞ்சி தான் ஓல்டஸ்ட் இப்போதைக்கு விளையாடக்கூடியதுல ரஞ்சி தான் ஓல்டஸ்ட் ஸோ பெய்டன் ஹாக்கியில பெய்டன் ஃபுட்பால்ல ஓல்டஸ்ட் எதுன்னு கேட்டாங்கன்னா டுரண்ட் கப் ஓகேவா அடுத்து ஃபெடரேஷன் பண்டோட்கர் கப் ஓகே நிறைய கொடுத்துருக்கேன் முன்னாடியும் பார்த்து இதையும் பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா ஓகே இதுக்கு ஒரு ஒரு ஃபைவ் செகண்ட் டைம் கொடுக்குறேன் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க ஓகே இதில் கலிங்கா மட்டும் இந்த பேஜில் மிஸ் ஆயிருக்கும் ஓகே ரெண்டையுமே ரிலேட் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க ஓகேவா எதுவும் மிஸ் ஆகாமல் இருக்கும் அப்போ தான் ஸோ அடுத்து பேட்மிண்டன் ஓகேவா பேட்மிண்டன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது வந்து பேட்மிண்டன் வேர்ல்டு ஃபெடரேஷனுக்கு கீழே தான் வரும் ஹெட் குவார்டர் கோலாலம்பூர் மலேசியாவில் இருக்கு ஓகேவா மலேசியாவில் தான் இதோட ஹெட் குவார்டர் இருக்கு பேட்மிண்டன் ஓகே அண்ட் மேஜர் கப் மேஜர் இன்டர்நேஷனல் டோர்னமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தாமஸும் உபரும் தாமஸ் வந்து ஆல் மென்னுக்கு நடக்கும் ஓகேவா மென்ஸ் லெவலில் பேட்மிண்டன் இது சாம்பியன்ஷிப்பு உபருங்கிறது உமன்ஸ் சாம்பியன்ஷிப்பு ஓகேவா உமன்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் ட்ராஃபி இது மென்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் ட்ராஃபி தாமஸ் உபர் தாமஸ்ங்கிறது மென்னு உபருங்கிறது உமன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க உமன் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் மென் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் ஓகேவா இது ரொம்ப ரெண்டு முக்கியம் இப்போ கரண்டாக கூட இந்தியா தாமஸ் கப் வின் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அடுத்து சுதிர்மான் மலேசியா மாஸ்டர்ஸ் மலேசியா கப் ரொம்ப முக்கியம் மலேசியா ஓப்பன் நடக்கும் ஓகே மலேசியா கப் மலேசியா மாஸ்டர்ஸ் ஸோ மலேசியாவில் தானே இந்த ஹெட் குவார்ட்டர் இருக்குது அதனால மலேசியா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா பேட்மிண்டன் அண்ட் அடுத்து ஆல் யோனக்ஸ் கப்னு நடக்கும் ஓகேவா இங்கிலாந்து ஓப்பன் பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் ஓகேவா யோனக்ஸ் கப்னு நடக்குது இந்தோனேஷியா மாஸ்டர்ஸ் ஸ்பெயின் மாஸ்டர்ஸ் இதெல்லாம் இந்த ஒவ்வொரு வருஷமும் நடக்கும் இந்த வருஷம்லாம் இதில் வந்து நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த சட்விக் சாய்ராஜ் ரங்கி ரெட்டி சிராக் செட்டின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா அவங்கெல்லாம் வின் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸில் கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அதில் கவர் பண்ணிடலாம் ஓகே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஜூலையிலேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியது உங்களுக்கு ஜேன் பத்தாம் தேதிக்குள்ளே நான் கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா ஜேன் பத்தாம் தேதிக்குள்ளே உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாமே உங்கள் கைக்கு வந்துடும் ஓகேவா ஏன்னா ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை ஒரு இது கரண்ட் அஃபேர்ஸில்
ட்ராஃபி வின் பண்ணிருக்காங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம் இல்ல ஓகேவா அது எங்க எங்க நடந்துச்சு அப்படிங்கிறது ஓகே மலேசியா ஓப்பன்னா மலேசியால நடக்கும் யோனக்ஸ் கப் எங்க நடக்கும் கேட்பாங்க யோனக்ஸ் வந்து இங்கிலாந்துல நடக்கும் ஓகேவா அடுத்து இந்தோனேஷியா ஸ்பெயின் இதெல்லாம் இன்டர்நேஷனல் லெவலா அடுத்து அப்படி கீழே வந்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியா ஓகே இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய எல்லா ட்ராஃபிஸும் கொடுத்துருக்கேன் சரியா பாத்துக்கோங்க ஒரு டூ மினிட் டைம் கொடுக்க ஒரு ஒரு நிமிஷம் டைம் கொடுக்குறேன் எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க சரியா நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் வாசிச்சுட்டு இருக்க முடியாது ஓகே இதுல முக்கியமானது அந்த தாமஸும் உபரும் அது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கனாலே போதும் மற்றபடி டொமஸ்டிக் லெவலும் தெரியும் பார்த்துக்கோங்க ஆனால் அது வந்து இது வரைக்கும் எக்ஸாமில் ரொம்ப கேட்டதில்லை இருந்தாலும் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகேவா ஒரு சிலது ரி ரிப்பீட்டடாக இருக்குது அதனும் நீங்கள் வந்து சேர்த்து பார்த்துக்கோங்க சரியா இங்கே பாருங்கள் இங்கேயே ரகமுத்துலர் இருக்குது இங்கேயே ரகமுத்துலா கப்பன் இருக்குது அப்படி வர்றது மிஸ்டேக்காக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்தியாவில் வந்து நம்ம அதிகமாக பேட்மிண்டன் பார்த் இந்தியா இந்தியா டோர்னமெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இல்லை ஓகே அதிகமாக இப்போ விளாடுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளாடுவாங்களா இருக்கும் ஆனால் அது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இல்லை அவ்வளோதான் ஓகே இவ்வளோ ட்ராஃபிஸ் இருக்குது வெ விளாடாமலாம் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க இருக்க மாட்டாங்க விளாடுவாங்க ஆனால் நமக்கு தெரியல அவ்வளோதான் ஓகே நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் இந்த மேஜர் டோர்னமெண்ட்ஸ் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலே பார்த்துட்ருக்கோம் அவ்வளோதான் சரியா ஸோ அடுத்து நம்ம டென்னிஸ் போயிடலாம் ஓகேவா பேட்மிண்டன் பார்த்தோம்ல டென்னிஸ் அதே மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் இந்த டென்னிஸில் வந்து நாலு நாலு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது இருக்குது டோர்னமெண்ட் இருக்குது அது என்னென்னா கிராண்ட் ஸ்லாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா கிராண்ட் ஸ்லாம் டோர்னமெண்ட்ஸ் நாலு நாலு டோர்னமெண்ட் நடக்கும் இதுதான் வருஷா வருஷம் நடக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டோர்னமெண்ட் ஓகேவா டென்னிஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது ஆஸ்திரேலியா விம்பிள்டன் ஃப்ரெஞ்சு யூஎஸ் ஓப்பன் ஓகேவா ஆஸ்திரேலியா ஓப்பன் விம்பிள்டன் ஓப்பன் ஃப்ரெஞ்ச் ஓப்பன் யூஎஸ் ஓப்பன் ஓகேவா இந்த இது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் ஆஸ்திரேலியாவில் ஹார்டு கோட்டில் நடக்கும் விம்பிள்டன் அப்படின்னா கிராஸில் நடக்கும் ஃப்ரெஞ்ச் அப்படின்னா கிளேல நடக்கும் யூஎஸ் அப்படின்னா ஹார்ட் கோட் யூஎஸும் ஆஸ்திரேலியாவும் ஹார்டு ஃப்ரெஞ்சுங்கிறது கிளேல நடக்கும் விம்பிள்டன்ங்கிறது கிராஸ் சரியா இது விம்பிள்டன்லாம் வந்து ஓல்டஸ்ட் ரொம்ப ஃபேமஸானதும் கூட ஓகே அது எது எங்கெங்க நடக்கும் எந்த வருஷத்துலேருந்து எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்கிறது இந்த பேஜில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா அதே மாதிரி ஃப்ரெஞ்ச் ஓப்பனுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து ரோலன் கேரஸ் ஓகேவா ரோலன் கேரஸ் இதுவும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா இது எக்ஸாம்பிள் ப்ரீவியஸ் எல்லாம் கேட்டிருக்காங்க ரோலன் கேரஸ் ரோலன் கேரஸ் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரெஞ்ச் ஓப்பன் ஓகேவா சரி ஓகே இப்போ அடுத்து இன்னும் இந்த டென்னிஸ்லேயே இன்னும் நான் ஒரு இந்த டீட்டெயில் சொல்லிடுறேன் சரியா டென்னிஸோட கவர்னிங் பாடி இருக்குல்ல அது சொல்லிடுறேன் ஓகேவா இன்டர்நேஷ்னல் டென்னிஸ் ஃபெடரேஷன் இது வந்து லண்டனில் இருக்கு இவங்க தான் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் இருக்கக்கூடிய கேம் வேர்ல்டு டென்னிஸை வந்து இவங்க தான் கவர்னிங் பண்ணுறாங்க அடுத்து அசோசியேஷன் ஆஃப் டென்னிஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஏடிபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது உமன் மென்ஸ்க்கு ஓகேவா மென்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் டீம் ஓகேவா இது வந்து அசோசியேஷன் ஆஃப் டென்னிஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸா இது வந்து மென்ஸ் ப்ரொஃபஷனல்லாம் வந்து இதில் இருப்பாங்க ஓகே மென்ஸ் மென்ஸில் இருக்க மென் மென் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாருமே இதில் இந்த இதில் சேர்ந்துருப்பாங்க அதே உமன்ஸ் அப்படின்னா டபிள்யூ டிஏ இதுக்கு வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் தெரியலன்னா இன்றைக்கி தெரிஞ்சுக்கோங்க டபிள்யூ டிஏ அப்படின்னா உமன்ஸ் டென்னிஸ் அசோசியேஷன் ஓகேவா உமன்ஸ் மேல மென்ஸ்ன்னு பார்த்தோமா இங்கே உமன்ஸ் ப்ரொஃபஷன்ஸ் ஓகேவா உமன்ஸ் உமன்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் டீமு ஓகேவா உமன்ஸ் டென்னிஸ் அசோசியேஷன் உமன்ஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்லாம் இதில் இருப்பாங்க இந்த கூட்டத்தில் இந்த ஒரு அமைப்பு ஓகேவா அந்த ப்ரொஃபஷனல் அவங்களாம் வந்து பெரிய பெரிய ஆளுங்கள்லாம் சேர்ந்து பெரிய பெரிய பிளேயர்ஸ் எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு மாதிரி ஏடிபி டபிள்யூடிஏ ஐடிஎஃப் தான் ஓவரால் வேர்ல்டு வேர்ல்டு ஃபெடரேஷன் ஓகேவா சரியா வேர்ல்டு லெவலில் டென்னிஸை கவனிக்கக்கூடிய ஃபெடரேஷன் ஸோ பார்த்துக்கோங்க அடுத்து போயிடலாமா ஓகே இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கணும் எடுத்துக்கோங்க ஸோ அடுத்து டேவிஸ் கப் ஓகேவா டேவிஸ் கப்புங்கிறது டென்னிஸில் ஒரு முக்கியமானது டென்னிஸோட வேர்ல்டு கப்னே சொல்லுவாங்க ஓகேவா டென்னிஸோட வேர்ல்டு கப் அப்படின்னு எதை சொல்லுவாங்கன்னா டேவிஸ் கப்பை தான் சொல்லுவாங்க ஓகேவா இது வந்து மென்ஸ் எல்லாமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடியது இதில் வந்து இது நைன்டீன் ஹண்ட்ரட்ல
இதுல இன்னும் ஒரு ஒரு ரெண்டு இது சொல்லிடுறேன் என்னன்னா ஆப்மன் கப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆப்மன் ஏடிபி கப்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அந்த டென்னிஸ் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாமே விளையாடக்கூடியது ஆப்மன் ஹச்ஓபிஎம்ஏஎன் அடுத்து லேவர் கப் லேவர் கப் இது இந்த ஈரோப் டீம் சரியா ஈரோப் டீம் விளையாடுவாங்க இதுல ஓகேவா லேவர் கப்ங்கிறது ஈரோப் டீம் அடுத்து ரெண்டு உமன்கானது இருக்கு விட்மேன் கப் ஓகே விட்மேன் கப் பில்லி ஜீன் கிங் கப் இதெல்லாம் உமன் ரிலேட்டடான கப்ஸ் ஓகே இது ரெண்டும் நல்லா பாத்துக்கோங்க முக்கியமானது இதுல டேவிஸ் கப் தான் டென்னிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாக்குள்ள இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு கப் இருக்கு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒன்னு சன்பீஸ்ட் ஓப்பன் கப் சன்பீஸ்ட்ங்கிறது ஒரு பிஸ்கட் கம்பெனில சன்பீஸ்ட் ஓப்பன் கப் இது வந்து கொல்கத்தால நடக்கும் அடுத்து அப்படி பாத்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா ஓப்பன் ஓகேவா மகாராஷ்டிரா ஓப்பன் வந்து ஓகே மகாராஷ்டிரா ஓப்பன் அல்லது டாடா ஓப்பன் சொல்லுவாங்க ஓகேவா டாடா ஓப்பன் அல்லது மகாராஷ்டிரா ஓப்பன் சொல்லுவாங்க இதுவும் மகாராஷ்டிரால நடக்கும் ஓகேவா இந்த சன்பீஸ்ட் ஓப்பன் வந்து கொல்கத்தால நடக்கும் மகாராஷ்டிரா ஓப்பன் மகாராஷ்டிரால தான் நடக்கும் ஓகேவா இது தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கு சரியா இது இது போக இன்னும் சென்னை ஓப்பன் இருக்கு அப்புறம் கோல்டு பிளேக் ஓப்பன் இருக்கு மெக்டோவல் ஓப்பன் இருக்கு இதெல்லாம் வந்து இந்த மகாராஷ்டிராவில தான் நடந்துச்சு ஓகேவா சென்னை ஓப்பன் இப்போ கரண்டா கூட நடந்திருக்கும் ஓகே ஸோ எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க கரண்டா நடக்கக்கூடிய டிராஃபிஸ் எல்லாமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது கூட பழைய டிராஃபி ஸோ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய டொமஸ்டிக் டிராஃபிஸும் கரண்டா இப்போ இன்டர்நேஷனல் லெவலில் என்ன நடந்துச்சு இந்தியா லெவலில் என்ன நடந்துச்சு அது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா சரியா ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்து டேபிள் டென்னிஸ் சரியா டென்னிஸ் பார்த்தோமா அது கூட இந்த டேபிள் டென்னிஸ் பார்த்துக்கோங்க அதில் இந்தியாவில் ஒரு மூணு இருக்கு பாமா பெல்லக் ட்ராவங்கூர் ராமானுஜன் டிராஃபின் இருக்கு ஸோ அது போக கார்பில்லியன் ஸ்வாத்லிங் ஜெயலக்ஷ்மி ராஜ்குமாரி சேலஞ்ச் கப் இதெல்லாம் டேபிள் டென்னிஸ் ஓகேவா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது டென்னிஸ் இது டேபிள் டென்னிஸ்க்கு கீழே வரும் இந்த பாக்ஸ் இருக்கா இதை மட்டும் டேபிள் டென்னிஸ்க்கு கீழே நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஓகே நான் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸும் கொடுத்துட்டேன் ஒவ்வொரு இதுலேயுமே அதையும் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகேவா எங்கேயாவது உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா போலோ ஸோ போலோ போலோ வந்து ஸோ கேம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த குதிரையில வந்து வருவாங்கல்ல ஸோ குதிரையில் வந்து நாலு பேர் நாலு பேர் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க ஒரு பாலை வந்து கோல்குள்ளே போடுற மாதிரி இருக்கும் சரியா இது இதில் முக்கியமான கப்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் யூஎஸ் ஓப்பன் போலோ சாம்பியன்ஷிப்பு கார்டியர் கோயின் கப்பு இதெல்லாமே இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் நடக்கக்கூடியது அண்ட் இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய கப் வந்து எஸ்ரா கப் ஓகேவா இதுதான் இந்த இருக்கு பாருங்க எஸ்ரா கப் இதுதான் இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய பாப்புலர் போ போலோ கப் கப்பு இது வந்து கல்கட்டாவில் இருக்கக்கூடிய போலோ கிளப் தான் வந்து இதை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க சரியா கல்கட்டா போலோ கிளப் தான் இதை கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பார்த்துக்கோங்க சரியா இந்த போலோலேயே நிறைய டைப் இருக்கு வாட்டர் போலோ ஹார்ஸ் போலோ அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு இங்க இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய இந்த நாலு கப்பு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எஸ்ரா மகாராஜ் பிரித்தி ராதா மோகன் வின்செஸ்டர் ஓகேவா ஸோ இது ஓகேன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து போய் இல்லாமல் போலோ போலோ ரொம்ப முக்கியம் இல்லை அதை எஸ்ரா கப் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்ஃப் ஸோ கோல்ஃப் கோல்ஃப் ரிலேட்டட் டோர்னமெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் கப்பு டிராஃபிஸ் கொடுத்துருக்கேன் அது பார்த்துக்கோங்க ஸோ கோல்ஃப் பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் நோட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரொஃபஷ்னல் கோல்ஃபர்ஸ் கோல்ஃப் வந்து யார் கவர்ன் கவர்ன் பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரொஃபஷ்னல் கோல்ஃபர்ஸ் அசோசியேஷன் அப்போ இதோட இது என்னவா இருக்கும் பிஜிஏ இதுதான் இவங்க தான் வந்து இவங்களுக்கு கீழே தான் வந்து இந்த கோல்ஃப் இது வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இது வந்து யூஎஸ்ஏல இருக்கு ஃப்ளோரிடா யூஎஸ் ஃப்ளோரிடா யூஎஸ்ஏ இங்க தான் ஹெட் குவார்டர் இருக்கு ஓகேவா கோல்ஃப் பொறுத்த வரைக்கும் அவ்வளோதான் ஓகே இதுல ரைடர் கப் அப்படிங்கிறது வந்து யூரோப்பும் யூஎஸும் யூரோப் வர்சஸ் யூஎஸ் இவங்க ரெண்டுத்துக்கும் இடையில நடக்கக்கூடியது சோல்கியம் இந்த சோல்கியமும் அதே தான் யூரோப்பும் யூஎஸும் ஓகேவா யூரோப் யூஎஸ் யூஎஸ்ஏ அமெரிக்கா யூரோப்பும் அமெரிக்காவும் விளாடுறாங்க ஓகேவா யூரோப்பும் அமெரிக்காவும் விளாடுறாங்க ரைடரும் சரி இந்த சோல்கியமும் சரி ஓகேவா ரைடருங்கிறது மென்னுக்கு சோல்கியம் அப்படிங்கிறது உமனுக்கு ஓகே 
அது போக இன்னும் வாழ்க்கர் அப்படிலாம் நிறைய கப் இருக்கு அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இந்த பிஜிஏ இவங்க நடத்தக்கூடிய வேர்ல்டு கப்பு சாம்பியன்ஷிப் அந்த மாதிரிலாம் வரும் ஸோ அது அது இருக்கு ஓகே ஸோ இங்க இது மறைஞ்சிருச்சா எரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய கப்ஸ் எல்லாம் இங்க இருக்கு அதையும் பாத்துக்கோங்க ஓகேவா கோல்ஃப் பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியால இப்ப கரெக்டா ஒலிம்பிக் நடந்திருக்கும்ல அதுல வந்து அதிதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் அவங்க நம்ம சென்னை சேர்ந்தவங்க தான் இவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் கோல்ஃபர் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் ஒலிம்பிக் அவங்க போர்த் பிளேஸ் வந்திருப்பாங்க ஆக்சுவலா வின் பண்ண வேண்டியது ஹார்ட்ல போர்த் பிளேஸ் போயிருவாங்க இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இவங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இன்னொன்னும் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சரியா ஸ்போர்ட்ஸ் அண்டு பிளேயர்ஸ் இந்தந்த பிளேயர் வந்து என்னென்ன ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டட் அப்படின்னு எக்ஸாம்ல கேட்காங்கல்ல இதுவும் உங்களுக்கு வந்து நான் இன்னைக்கு அது ஒரு நாள் கொடுத்துட்றேன் ஓகேவா ஸ்டாட்டிங் ஜிகேல ஓகே இன்னும் நிறைய ட்ராஃபிஸ் இருக்கு பாருங்க எல்லாமே பார்த்துக்கோங்க சரியா கோல்ஃப் பத்தி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம இந்தியாவில் நடக்கல இல்லை இந்தியாவில் அதிகம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல ஸோ இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும் இந்தியா ரிலேட்டடா எதெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கோங்க சரியா ஓகே இது இந்தியாவில் நடக்கிற டோர்னமெண்ட்ஸ் இல்லை எல்லாமே நேஷ்னல் லெவல் வேர்ல்டு லெவல் அதாவது மற்ற கண்ட்ரிஸ் தான் இருக்குது நம்ம இது இல்லை மற்ற காண்டினெண்ட் தான் இருக்கு நம்ம இந்தியாவில் இல்லை ஸோ பார்த்துக்கலாம் அடுத்து ஹார்ஸ் ஹார்ஸ் ரேசிங்ல ரெண்டு கொடுத்துருக்கேன் ஓகேவா நிசாம் கோல்டு கப் பெர்ஸ் போர்டு செஸ்ல கைட்டன் ட்ராஃபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடக்கும் ஓகேவா கை என்னது கைட்டன் ட்ராஃபி கைட்டன் ஓகே அப்படிங்கிறது நடக்கு வந்து நிறைய இருக்கு இந்த கைட்டன் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது இந்தியாவில் நடக்கக்கூடியது அவ்வளோதான் அடுத்து பில்லி பில்லியர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்னூக்கர் ஓகேவா எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸ்னூக்கர் ரிலேட்டட் இந்த போர்டு ஓகேவா எல்லாரும் இந்த கேசினோ அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து பெரிய பெரிய பணக்காரங்கள்லாம் விளையாடக்கூடியது அடுத்து அத்லட்டிக்ஸ்ல சார்மினா ட்ராஃபி நடக்குது இந்தியாவில் இதெல்லாம் இந்தியா ரிலேட்டட் ஓகேவா அடுத்து போட் ரேசிங் போட் ரேசிங்னாலே ஃபேமஸ் இங்க நம்ம கேரளா போயிட வேண்டியதான் நேரு ட்ராஃபி நேரு ட்ராஃபி போட் ரேஸ் அந்த போட் ரேஸோட பேரு நேரு ட்ராஃபி ஓகேவா ஸோ அடுத்து வாலிபால் நான் இந்தியாவில் நடக்கக்கூடிய முக்கியமான ட்ராஃபிஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஜோசப் இந்திரா பிரதான் சிவந்தி கோல்டு பூர்ணிமா ட்ராஃபி ஓகேவா ஸோ நான் முக்கியமாக இந்தியாவுக்குள்ள ஃபோ ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கேன் ஒரு சிலது இந்த கோல்ஃபு அப்புறம் போலோலாம் வந்து கொஞ்சம் ஃபாரின் லெவல் இருக்கும் சரியா அதில் இந்தியாவுக்குள்ளது நடக்கிறது மட்டும் இந்த போலோவில் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன் கோல்ஃபில் வந்து இந்தியாவில் நடக்கலை ஓகேவா ரொம்ப பெருசாலாம் இந்தியாவில் இல்லை அதனால் அது தெரிஞ்சுக்க வேணாம் மற்றது எல்லாத்துக்கும் இந்தியாவில் நடக்கிறதும் நான் கொடுத்துட்டேன் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலும் கொடுத்துட்டேன் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் படிக்கிறது இனிமேல் உங்கள் கையில் தான் இருக்கு ஓகேவா நான் உங்களுக்கு நோட்ஸ் கொடுக்கும்போது இன்னும் நிறைய டீட்டெயிலோட பிக்சர் வச்சு நல்லா இன்னும் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக கொடுக்குறேன் ஓகேவா சரியா ஸோ அவ்வளோதான் இதோட இந்த செஷன் முடிச்சுக்கலாம் இந்த செஷன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ பாய் ஓகே